मॉर्निंग चिल्ड्रेन वेलकम टू द शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन क्लासेस किड्स आई एम मॉर्निंग डी टीचर टुडे आई एम गोइंग टू टेक हिंदी लिटरेचर क्लास बच्चों पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी में पार्ट तीन अपलक और चपलक के विषय में पढ़ाया था उसकी कहानी बताई थी आपको और उसी से संबंधित अभ्यास का पुस्तक में कराए थे तो आज मैं आपको हिंदी की कॉपी में काम कराने जा रही हूँ तो सभी बच्चे अपनी हिंदी लिटरेचर की कॉपी निकालेंगे उसमें सबसे ऊपर हेडिंग डालेंगे पार्ट तीन उसके बाद हेडिंग डालेंगे अपलक और चपलक और उसके नीचे हेडिंग डालेंगे कठिन वर्ड की और दो लाइन ड्रॉ करेंगे यानी कि तीन पार्ट में कॉपी को डिवाइड करेंगे और कठिन वर्ड नहीं लिखेंगे एक बार मैं लिखाऊंगी और दो बार आपको उसको देखकर घर पर लिखना है तो चलिए करना शुरू करते हैं नंबर एक है शैतान नंबर दो है व्यर्थ नंबर तीन बल्कि नंबर चार प्रसन्न नंबर पांच इशारा नंबर छ खिल्ली नंबर सात पसंद नंबर आठ घमंडी नंबर नौ शक्ल नंबर दस झिड़कता नंबर ग्यारह डांटता एक बार फिर से एक से लेकर ग्यारह तक देखते हैं एक है सैतान नंबर दो है व्यर्थ नंबर तीन बल्कि नंबर चार प्रसन्न नंबर पांच इशारा नंबर छ खिली नंबर सात पसंद नंबर आठ घमंडी नंबर नौ शक नंबर दस झिड़कता नंबर ग्यारह डांटता इसके आगे लिखते हैं नंबर बारह जमहाई नंबर तेरह झेप नंबर चौदह पुचकारता नंबर पंद्रह तुनक्कर तो बच्चों एक बार फिर से देखते हैं नंबर बारह जमाई नंबर तेरह झेप नंबर चौदह पुचकारता नंबर पंद्रह तुनक्कर तो आपको एक से लेकर पंद्रह तक कठिन वर्तनी कराई है जो कि देखकर दो बार फिर से कॉपी में करना है तो आगे करना शुरू करते हैं शब्दार्थ अगले पेज में हेडिंग डालेंगे शब्दार्थ और करना शुरू करेंगे नंबर एक है कोटर कोटर का अर्थ क्या होता है पेड़ का खोखला भाग नंबर दो है घमंडी इसका अर्थ है अभिमानी नंबर तीन है शक्ल इसका अर्थ है सूरत नंबर चार है इशारा का अर्थ है संकेत नंबर पांच है दाल में काला होना दाल में काला होना इसका अर्थ है गड़बड़ होना इसका अर्थ क्या है गड़बड़ होना नंबर छ है बहलिया इसका अर्थ है शिकारी 
नंबर सात है अवश्य इसका अर्थ है जरूर नंबर आठ है सलाह इसका अर्थ है परामर्श नंबर नौ है परे इसका अर्थ है दूसरी तरफ नंबर दस है खिल्ली उड़ाना इसका अर्थ है मजा उड़ाना तो एक बार फिर से देखते हैं नंबर एक कोटर इसका अर्थ है पेड़ का खोखला भाग इसका अर्थ क्या है बच्चों पेड़ का खोखला भाग नंबर दो है घमंडी इसका अर्थ क्या है अभिमानी इसका अर्थ क्या है बच्चों अभिमानी नंबर तीन क्या है शक्ल इसका अर्थ क्या है सूरत यानी कि चेहरा नंबर चार इशारा इशारा मतलब क्या होता है संकेत किसी को संकेत देना इशारा करना नंबर पांच है दाल में काला होना ये क्या है बच्चों ये एक मुहावरा भी है दाल में काला होना एक मुहावरा भी है इसका अर्थ क्या होता है गड़बड़ होना कुछ गलत होना नंबर छह है बहरिया इसका अर्थ है शिकारी बहरिया का अर्थ क्या होता है बच्चों शिकारी नंबर सात है अवश्य अवश्य का अर्थ क्या है बच्चों जरूर अवश्य का अर्थ क्या है जरूर नंबर आठ है सलाह सलाह का अर्थ क्या है परामर्श सलाह का अर्थ क्या है परामर्श नंबर नौ परे परे मतलब दूसरी तरफ परे का अर्थ क्या है दूसरी तरफ नंबर दस है खिल्ली उड़ाना नंबर दस क्या है खिल्ली उड़ाना मतलब मजाक उड़ाना मजाक करना तो बच्चों आपको आज मैंने हिंदी में पाठ तीन के कठिन वर्तनी और शब्दार्थ कराए हैं कठिन वर्तनी मैंने एक से लेकर पंद्रह तक कराई है जो कि आपको देखकर उसे दो बार और कॉपी में लिखनी है और शब्दार्थ को लिखकर याद करना है बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आज मैंने आपको यही दो काम कराए हैं आगे का वक्त अगली कक्षा में कराऊंगी तो थैंक यू हैव अ नाइस डे Tinani paints a horse. Okay, so in the previous video, we have completed half of the story. Let's recall the characters such as Raja Krishna Deva Arya, King of the Jungle, Tinani the Hind, poet and jester at the court. Others are the courtiers and an artist. So. Recall the story. One day, an artist visited the court of Raja Krishna Deva Arya. He showed his painting to the everyone who was sitting there, and some of some of the courtiers are watching that painting too. The Raja has to the courtiers are very really impressed to see uh, those paintings, but one of the courtiers that was Telari Raman was not happy with that painting. He really in a league of mind.
Then I like, why you are saying this to them? Saying mm, this with these painting. This artist is very great. He made wonderful paintings that show peace of the village. How can you say this with these paintings? So Tenali said to the artist that this is incomplete painting. Here is a man without hand. Here is a cow without tail. How can you say this that this is very beautiful, interesting and complete painting? Then artist replied to the Tenali that have you ever a painting. You don't know how to judge a beautiful painting. You need a sense of humor. You need an intelligent mind to imagine a, uh, imagine this painting. A painting should be incomplete. No need to complete the painting. The imagination needs the complete painting. So, uh, Tinali woman that Tinali woman said to the artist I can bet you that I can paint better painting than this painting. The artist in uh, the and then artist artist, have you ever pulled the brush in your whole life? Then how would you paint the better painting than this? Then the night of an arts to uh, artist said, yes, I can paint it better than you. Then artist said to the Raja, well, anyway, we can't wait for him so long. Let us send somebody to call 
then Radha asked to react in a surprising way to the words of Rama that you were very intelligent. You have got a better of me. You have got the better. Uh, you have proved the words uh, that you have told me before one month. Bring the bag of gold and give it to the Nagaman. Then he asked you his treasure that bring a bag of gold and give to the Nagaman as the prize. Days and nights are equal. 
equal. So the name of the term is equinox. E Q U I equi and O X equinox. Number four is two moments of the earth. Two.
experience sunlight firstly so is the called the land of rising sun this is true number 4 is a leaf year has a leaf year has 365 365 and 14 days this is also true so students now all the two points are complete now we will call all the first one is the earth is tilted at an angle of 66.5 degree to the plane of its orbit so it is false Number two is rotation causes seasons, and this is also false because rotation causes seasons. Number three is Japan is called the land of rising sun. That is true. Number four is Alaska has 365 one fourth days. So it is true. So students, now all the book exercises of this chapter are finished. Now go to your today's homework. Your today's homework is.
and before we begin we have studied about the skull and backbone as we know the skull is made up of many small bones many small bones protects head all are movable bones except lower jaw bones and the second one was backbone Backbone is made up of thirty-three small bones. Protects the spinal cord. Extends from base of the skull to the lower back. And each one is called vertebra. And backbone is also called as vertebral column. Or So upper limbs are four limbs. A hand consists of humerus, radius, and ulna. 